ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஜார்ஜ் பர்னாட் ஷா எழுதுன த ஆப்பிள் கார்ட் அப்படிங்கிற பிளேயோடைய சம்மாரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஜார்ஜ் பர்னாட் ஷா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூலை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருந்து செகண்ட் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் ஐரிஷ் பிளே ரைட் கிரிட்டிக் பாலமிசிஸ்ட் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கூட இவருடைய ஃபேமஸ் பிளேஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேன் அண்ட் சூப்பர் மேன் பிக் மேலியன் செயிண்ட் ஜான் அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லிட்ரேச்சருக்கு உண்டான நோபல் ப்ரைஸு இவர் வாங்கியிருக்காரு இது போக நிறைய பிளேஸ் அவர் எழுதியிருக்காருங்க அப்புறம் த சீசர் அண்ட் கிளியோ பட்ரா த டாக்டர்ஸ் தலமா இதில் ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் தான் த ஆப்பிள் கார்ட் இதனுடைய சப் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எ பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எழுதப்பட்ட ஒரு பிளே இந்த பிளேயுடைய சப் டைட்டிலே நமக்கு இந்த பிளே என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகுது இல்லையா ஒரு ஸ்பெக்டாக்குலர் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸா ஒரு ஒரு எலாபரேட்டான ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிளே இது அப்படின்னு சொல்ல போகிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு சட்டையரிக்கல் காமெடி இருக்குது நிறைய பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபிஸ் இதில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் இதில் சொல்ல போகிற மோனோலாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் கான்செப்டை ஒரு கிங் இங்கிலீஷ் ஃபிக்ஷனல் கிங் அவருடைய பேர் வந்து கிங் மேக்னஸ் அப்புறம் அவருடைய பிரைம் மினிஸ்டரான ப்ராட்டியஸ் அப்புறம் அவருடைய கேபினட் மெம்பர்ஸ் இவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணார் அவர் கிங்காக எவ்வளோ தூரம் ப்ரில்லியண்ட்டாக அவர் திங்க் பண்ணி சில விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கான்செப்டை ஒரு ஒரு ரெண்டு ஆக்ட் தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த பிளேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்லோட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆமாம் ஒரு இன்டர்லோட் ஒரு சிக்குட்டி இன்டர்லோட் ஆக்ட் ஒன் அண்ட் டூ தான் அந்த ரெண்டுக்கும் மிடில் ஒரு இன்டர்லோட் இருக்க போகுது இந்த பிளே வந்து ந டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்புறம் வார் ஷா அப்படிங்கிற ஒரு போலேண்டில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் சிட்டி இது வந்து ஒரு இதுதான் அதனுடைய கேபிட்டலும் கூட அதில் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த பிளேயை ஸோ இது வந்து ஒரு செமி ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னும் சொல்லலாங்க ஏன்னா இதில் சொல்லப்பட்டிருக்க கேரக்டர்ஸ் லைக் கிங் மேக்னஸ்ங்கிற கேரக்டர் பர்னாட் ஷாவே மீன் பண்ணுற மாதிரியும் ஏன்னா அவருடைய இந்த ஆர்னிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கிங்குக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அந்த மிஸ்ட்ரெஸ்ஸை யார் கூட ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் பேட்ரிக் கேம்பல் அப்படிங்கிற ஆக்ட்ரஸ் இவங்க தான் பர்னாட் ஷாவுடைய பிக்மாலியன் அப்படிங்கிற பிளே அந்த மை ஃபேர் லேடி நடந்தது இல்லையா அதனுடைய சாரி பர்னாட் ஷாவுடைய பிக்மாலியனில் எலிசா டூ லிட்டில் அப்படிங்கிற கேரக்டர் உருவாகிறதுக்கு இந்த மிஸ்ஸஸ் பேட்ரிக் கேம்பல் வந்து காரணமாக இருந்திருக்காருங்க அப்படிங்கிறதையும் பர்னாட் ஷா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் லைக் ஒரு பர்னாட் ஷாவுடைய லைஃப்பில் நடந்த மாதிரியே அவர் காட்டியிருப்பாங்க லைக் பீட்ரைஸ் வெப் அப்படிங்கிற பயோகிராஃபர் கேரக்டரை வந்து அசூசன் லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற தன்னுடைய கலீக் ஃபேபியன் சொசைட்டியை சேர்ந்த ஒரு கலீக் ஒருத்தங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ரியலி ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான பிள்ளைங்க ஒரு கிங் எப்படிலாம் இருக்கணும் எப்படி வந்து நிறைய பேர் அந்த கிங்கை வந்து பிளாட் பண்ண நினச்சி த்ரோன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாலும் அந்த த்ரோனையும் பார்க்கணும் அப்புறம் அவருடைய நேமும் கலங்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கிங் சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி பர்னாட்ஷா இந்த பிள்ளை எழுதியிருப்பாரு வாங்க இந்த பிள்ளையுடைய சம்மரியை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கிலாண்டுடைய ஃபிக்ஷனல் கிங் கிங் மேக்னஸ் அப்போ அவருடைய மிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்க்கப்படுறது ஆர்மிதா அப்படிங்கிற கேரக்டர் அப்புறம் இங்கிலாண்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ராட்டியஸ் அப்புறம் ஒரு போஸ்ட் மிஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரல் சொல்லிட்டு அமாண்டான்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு பவர் மிஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரல் லிசிஸ் ட்ராட்டா அப்படின்னு கேரக்டர் அப்புறம் இங்கிலாண்டுடைய குயின் வந்து ஜெமீமா அப்புறம் இது போக நிறைய செக்ரட்டரி சான்ஸ்லர் அப்புறம் கலோனியல் செக்ரட்டரி ஹோம் செக்ரட்டரி அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் அப்படின்னு கேரக்டர்ஸ்லாம் நிறைய உண்டு கிங்குடைய சன் ராபர்ட் கிங்குடைய டாட்டர் வந்து ஆலிஸ் இவங்க வந்து ராயல் பிரின்சஸ் அப்புறம் கிங்குடைய ப்ரைவேட் செக்ரட்டரியை செம்ப்ரானியஸ் அப்புறம் த ஃபேம்ஃபிலியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் உண்டு இந்த ஆப்பிள் கார்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு இடிய மாதிரிங்க ஒரு ஃப்ரேஸ் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் அதனுடைய மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பாயில
ஸோ இது வந்து பர்னாட் ஷாவுடைய ப்ராப்ளம் ப்ளே அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வருதுங்க இது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது எப்படிலாம் அதை ரிசால்வ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த பிளேயுடைய சம்மரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்ட் ஒன் வந்து கிங்குடைய பேலஸில் நடக்குது அப்போ கிங்குடைய அந்த ப்ரைவேட் செக்ரட்டரிஸ் அவங்களுடைய ஒர்க்கை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த செம் செம்ப்ரானியஸ் அப்படிங்கிறவர் கிங்குடைய லவ் லெட்டர்ஸ் எடுத்து பார்க்குறாரு அப்போது இந்த பேரலலாக ஃபேம்ஃபில்லியர்ஸ் இருக்கார் இல்லையா ப்ரைவேட் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து மார்னிங் நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன டிஸ்கஷன் போகுது அப்படின்னா அந்த லவ் லெட்டரை வச்சுட்டு அவங்க கிங்குக்கும் ஆர்னிதாவுக்கும் லவ் அஃபேர் போயிட்டுருக்கு ஆர்னிதா வேறு யாரும் இல்லை அவங்களுடைய மிஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளே லவ் அஃபேர் போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்னஜர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அந்த பிளேஸ்க்கு வர்றாங்க இந்த பில்லி பார்னஜர்ஸ் யார் அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் ட்ரேடுடைய பிரசிடெண்ட் அதனுடைய பெரிய ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறவர் அவர் அந்த பிளேஸ்க்கு வர்றாரு ஸோ அவர் வந்து கிங் கிட்டே வந்து ஏதோ தப்பாக நடக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் தப்பாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்னஜர்ஸோடைய வேர்ட்ஸை வந்து கிங் இக்னோர் பண்ணுறாரு இப்போ ஏன்னா பார்னஜர்ஸ் வந்து அந்த ட்ரேடர்ஸோடைய பிரசிடெண்ட்டு அந்த ட்ரேடு ட்ரேட் ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் இது ரிலேட்டடான பிரசிடெண்ட்டு உடனே கிங் வந்து பார்னஜர்ஸோடைய வார்த்தையை இக்னோர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட வந்து இங்கிலாந்து வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆச்சு அப்படின்னா நீ வந்து இங்கிலாந்துடைய ஃபஸ்ட் பிரசிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு போனோடனே பார்னஜர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆசை வந்துடுது ஆமாம்ல இவர் சொல்கிறது நல்லது தான் அப்போ ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரியாக டிக்ளேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிங் மாதிரி ரூல் பண்ணலாம் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணும்பொழுது அந்த பிளேஸில் இன்னும் ஃபைவ் மினிஸ்டர்ஸ் வராங்க அப்ராட்டியஸ் பிளினி நிக்கோபர் கிராசஸ் பால்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மினிஸ்டர்ஸ் அவையில் உள்ள மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வர்றாங்க இவங்களெல்லாம் லீட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்ம அப்ராட்டியஸ் தான் அப்போ ப்ராட்டியஸ் தலைமையில் ஏதோ ஒரு பிளாட் கிங்குக்கு எதிராக பிளான் பண்ணுறாங்கிறது மட்டும் தெரியுது இப்போ பேலஸ்க்கு அகெயின் கிங்குக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ப்ராட்டியஸ் வந்து கிங்குக்கு வந்து ஒரு அல்டிமேட்டம் ஒன்று கொடுக்குறாரு அதாவது அந்த கேபினட்டே சேர்ந்து அவர் இப்போ ஒரு இப்போ ஒருத்தர் சரியில்லைன்னு வைங்களேன் ஒரு லெட்டர் எழுதி நிறைய பேரை சப்போர்ட்டர்ஸ் மாதிரி கொடு சேர்த்து அவங்க கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கி ஒருத்தர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவார் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த அல்டிமேட்டம் கிங்குக்கு எதிராக ப்ராட்டியஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறாரு அவங்க அவையில் தான் இருக்கிறாங்க பட் அந்த ப்ராட்டியமில் என்ன அந்த சாரி அந்த ப்ராட்டியஸ் கொண்டு போன அல்டிமேட்டமில் ஒரு மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் என்னெல்லாம் பாருங்கள் கிங் வந்து எந்த ஒரு ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கவே கூடாது எந்த ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கக்கூடாது அவரோட பவரை இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த எந்த ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் லைக் நியூஸ் பேப்பருக்கு உண்டான ஆர்டிகல்ஸ் அல்லது அவர் சார்ந்து எந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொடுக்குறாங்க கிங்க வந்து ஒரு பப்பட் மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அல்டிமேட்டம் உடைய கான்செப்ட் வந்து தெரிய வருது இந்த அல்டிமேட்டமை ரீட் பண்ணாலே கிங்குக்கு தெரிஞ்சிருது ஆகா நம்மளை பொம்மை மாதிரி தான் வச்சுருக்கோன்னு நான் ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு புரியுது இருந்தாலும் ஒரு அந்த சபைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி பேசுகிறாங்கன்னா இவர் கிங்கு இவர் பப்பட் கிடையாது அப்பப்பட் மாதிரி இவரை ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லி டபுள் கேம் ஆடுற மாதிரி கிங்குக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபீல் ஆயிடுது ஒரு வழியாக ப்ராட்டியஸ் வந்து தான் கொடுக்க வேண்டிய அந்த அல்டிமேட்டமை வந்து கிங் கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கு சில ரீசன்ஸும் கொடுத்து கொடுத்துட்றான் கரெக்டாக இதனால தான் நாங்கள் இந்த இது கொண்டு வர்றோம் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கையிலும் கொடுத்தாச்சு மொனார்கி கவர்மெண்ட் வேண்டாம் ஏன்னா மொனார்கி கவர்மெண்ட்டை விட கேபினட் கவர்மெண்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண நினைக்கிறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய கான்செப்டை இதில் லிசிஸ்ட்ராட்டா அமாண்டா இவங்க வந்து கிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இந்த பாகுபலி படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க பெண்கள் பின்னாடி யார் போவா அப்படின்னு சொல்லி ராஜமாதாவுக்கு எதிராகவே அவங்க சதி செய்ய நினைக்கும் பொழுது அது அகெயின் கட்டப்பாக வந்து இது ரத்தத்தை சுத்தம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சீக்வன்ஸ் நடக்கும் அப்போ அவ் அவங்கள அந்த ராஜமாதாவுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து கிங்கை வந்து எதிர்க்கிறதுக்கு ப்ராட்டியஸே ரெடியாக இருக்கும்போது அல்லது லெசிஸ்ட்ராட்டாவும் அமாண்டாவும் கிங்கை சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறாங்க இது வந்து ப்ராட்டியஸ்க்கு பிடிக்கவே இல்லை என்னடா டே இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வீடியோ வீடியோ கதை சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்க
நீ வந்து கேபினட் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே சிறப்பு மொனார்கியல் கவர்மெண்ட்டை விடன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போ அது ரெண்டுக்கும் ஒரு எலெக்ஷன் மாதிரி வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது அந்த மாதிரியே எலெக்ஷன் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து கேபினட் கவர்மெண்ட் தான் பவர்ஃபுல் காட்டுறீங்க மொனார்கியல் கவர்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறீங்க அப்போ அது ரெண்டில் எது சிறந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா அதை விட்டுட்டு எதுக்கு இந்த அல்டிமேட்டம்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேருந்து போயிடுறாரு சரி ஓகே இது ரிலேட்டடாக நான் ஃபைவ் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபைனல் ஒப்பீனியன் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ் விட்டு போயிடுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக் முடியுது ஃபஸ்ட் ஆக்ஸ் வந்து அந்த ராயல் பேலஸில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸில் நடக்குது மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் இப்போ வந்து ஒரு இன்டர்லூடு ஆர்னிதாவுடைய ஒரு சீக்ரெட் பெட் சாம்பர் மாதிரி பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அதே நாள் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பிஎம்ல நடக்குதுங்க ஒரு அதே சேம் டேல நடக்குது இல்லை என்னென்ன சீக்வன்ஸ்லாம் நடக்குது பாருங்க ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இவங்களுக்கு வந்து குயின் மே சாரி கிங் மேலே ரொம்ப கோவம் ஏன்னா நான் தான் அவங்கள ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்னை லவ் பண்ணுறதே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு ஒரு கோவம் காட்டுறாங்க முதல் வரை இவங்க வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ் தான் இருந்தாலும் ஆர்னிதா வந்து அவங்களுடைய பொசிஷனை சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்காக கிங்கை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க பட் கிங் வந்து ஒரு ஈல் ஃபிஷ் மாதிரி ஸ்லிப் ஆகி போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஆர்னிதா வந்து சொல்லியிருப்பா ஸோ இந்த விஷயம் இப்படி கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய நிலைமை வந்து ப்ரா ப்ராப்பராக இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த சொர்க்கமே வந்து உனக்கு வந்து ஒரு ரோஸ் கொடுக்க நினச்சாலும் நீ வந்து ஒரு கேபேஜ் தேடி தான் நீ போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதாவது இவங்களே வந்து ஆர்னிதாவே வந்து கிங்குக்கு ரெடியாக சர்வ் பண்ண ரெடியாக இருந்தாலும் இவங்க வந்து அந்த அளவு அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாங்க அதுக்கு கிங் ரிப்ளை கொடுக்குறாரு ஆல் மேரீட் கேபேஜஸ் வேர் ஒன்ஸ் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ கேபேஜ் எல்லாம் மேரேஜ் ஆனவங்களே கேபேஜ் கேபேஜஸ் மாதிரி தான் எல்லாமே ஒருத்தவங்களுக்கு ரோஸாக இருந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது ஆர்த்தா வந்து ச கொஞ்சம் காமிக்கெலாம் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க டீ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அப்படின்னா உனக்கு கடைசியில் அதுதான் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து போகிறாங்க ஓ டீ வந்துருச்சா டீ எங்கே ஜெமிமாவுடைய ரூமு ஜெமிமா தான் நம்ம கிங் மேக்னஸோடைய ஒய்ஃபு குயின் அவங்க தான் ஓ பாரு உனக்கு டீ வந்துருச்சு அங்கே உனக்கு கடைசி வரைக்கும் டீ தான்ப்பா உனக்கு கால் மேரிட் கேபேஜஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா உனக்கு கிடைச்சது டீ தான் அப்போ அங்கே போய் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காமிக்கலாம் அந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த பிளேயில் ஆக்ட் டூ ஒரு ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஈவினிங் டைம் கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அந்த பேலஸில் இருக்கிற கார்டன் அதில் இருக்கிற ஒரு டெரஸ் அந்த பேலஸில் உள்ள ஒரு டெரஸ் கார்டன் நோக்கி நோக்கி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பிளேஸு இதில் வந்து அமெரிக்கன் எம்பா அம்பாசிடர் ஒருத்தர் வர்றார் வேன் ஹேட்டன் அப்படிங்கிறவர் கிங் மேக்னஸ்க்கு ஒரு ப்ரொப்போசல் கொண்டு வர்றார் என்ன கான்செப்ட்னா இங்கிலாண்டே அமெரிக்காவும் ஏன் மேர்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொப்போசல் மாதிரி கொண்டு வரும்போது இப்போ குயின் இருக்காங்க இல்லையா ஜமீமா அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் சொல்ல நினைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை அது வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு உண்டான ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதை அந்த ப்ரப்போஸில் எங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு குயினுடைய பாயிண்ட்டாக பார்க்கப்படுது அவர் இது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சோடனே இப்போ ஒரு ஒரு மீட்டிங் அந்த மினிஸ்டர்ஸ் கூட கிங் சொன்னார் இல்லையா ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் அவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மீட்டிங்கில் கிங் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் கிங் அப்படிங்கிற பொசிஷன்லேருந்து நான் வந்து லீவ் பண்ணால் ரெடி ஆகிட்டேன் அதை தான் நான் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய பொசிஷனை இனிமேல் என்னுடைய பையன் வந்து பார்த்துக்குவான் அவன் வந்து என்னுடைய பார்த்துக்கிட்டோம் ஆனால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கேபினட் கவர்மெண்ட் அந்த எலெக்ஷனில் நான் இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த எலெக்ஷனில் வின் பண்ணலான்ட்டு அந்த எலெக்ஷனில் போட்டி போடலான்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிங் மேக்னஸ் சொல்லிடுறாரு இதை பார்த்த உடனே மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பயப்படுறாங்க ப்ராட்டியஸ்க்கு வந்து அந்த அல்டிமேட்டம்னு சில கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வந்தால் இல்லையா அதை நினச்சி அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு நினச்சி அவன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறான் அப்புறம் கிங் மேக்னஸ் வந்து அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் கொண்டு வந்த ப்ரப்போசலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு கிங் மேக்னஸ் அவருடைய த்ரோனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டார் எப்படின்னா நான் இந்த பொசிஷனில் இல்லை நான் வந்து கேபினட் அந்த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக அது அந்த எலெக்ஷனில் நான் போ நிற்கலான்னு இருக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய பதவியை என் பையன் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு
ப்ராட்டியஸ் அவர் அந்த அல்டிமேட்டம்ங்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு நினச்ச விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிறது ஒன்று தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் ஆர்னிதா வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தாலும் கிங் வந்து அவருடைய வலையில் சிக்காமல் இருந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் அந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை வந்து சாரி இங்கிலாண்டோட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ளா ப்ளாட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எடுத்த முடிவாக இருக்கட்டும் ஸோ கிங் சொன்ன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நான் உருவாக்குறேன் அதில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நினைக்கிறேன் அந்த எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நான் வின் பண்ணுறேன் அதிலேருந்து ஒரு கேபினெட் உருவாகி அந்த இதில் நான் பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப்பாக நான் இருக்கிறேன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப்பை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா இதை பார்த்தோடனே அந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கே அழுது வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஒரு அவர் சொன்ன முடிவு தான் பட் இந்த பிளேயில் என்ன முடிவுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒரு ப்ராப்பர் கன்க்ளூஷன் ஒரு கிடையாது அதை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் க்ரைசிஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது கிங்குக்கும் கேபினெட்டுக்கும் இருக்கிற க்ரைசிஸ் இந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குங்கிறத தான் இந்த பிளே மூலியமாக பர்னாட் ஷா நமக்கு சொல்ல வராரு ஸோ கார்ட் அப்படின்னு சொல்ல நினச்சதில் ஆப்பிள் கார்ட்டு தான் கிங்குடையது அந்த கவர்மெண்ட் பட் அந்த ஆப்பிள் கார்ட் வந்து நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸ் அதாவது அந்த அந்த கார்ட்டே அப்செட் பண்ணுற விதமான பொலிட்டீஷியன்ஸ் அங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறத சிம்பாலிக்காக பர்னாட் ஷா இந்த பிளே மூலியமாக சொல்ல நினைக்கிறாங்க இதுதான் இந்த பிளேயோடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்